জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনে বিশ্বের অন্যান্য দেশের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাংলাদেশ এর প্রভাবে ইতিমধ্যে পড়তে শুরু করেছে বাংলাদেশে চরম ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এক কথায় বিশ্বের বিশেষজ্ঞরা একমত হয়েছেন যে এই দুটি মোকাবিলা করার মতো কোনো উপায় যেন আমাদের সমাজে নেই প্রস্তুতি কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে সেমিনার কিংবা পত্রিকায় বসে হইচই করলে দেখা গেল বাস্তবে তার কোনো প্রয়োগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না বাংলাদেশের অবস্থা বাংলাদেশ একদিকে যেমন সূর্যলা সুফলা শস্য শ্যামলা অন্যদিকে তেমন অতি বর্ষণ অকাল বর্ষণ ও খরার কৃত একটি দেশ ভৌগোলিক অবস্থা নিয়ে কারণ নদীমাতৃক হওয়ার কারণে বাংলার মাটি সূর্যলা সুফলা বাংলাদেশের মতো পৃথিবীর আর কোন দেশ এত নদী নালা খাল বিল হাওড় বাওড় নেই এসব থাকার জন্যই বাংলার জনজীবনে মাটি ও আবহাওয়ায় পড়েছে অনিবার্য প্রভাব বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশে মৌসুমি বায়ু নির্ভর দেশ মৌসুমি বায়ু এবং বাংলাদেশে বর্ষা সৃষ্টি করে কৃষি নির্ভর বাংলাদেশে বর্ষা নিয়ন্ত্রণ করে এর চাষবাদ জীবনযাত্রা ব্যবসা বাণিজ্য বর্ষা বাংলাদেশে যখন প্রয়োজন অনুসারে বা পরিমিত ভাবে দেখা দেয় তখন তা হয় আশীর্বাদ আর যখন তা প্রয়োজন অতিরিক্ত আকারে দেখা দেয় তখন তা হয় অভিশাপ বর্ষার অতিরিক্ত হলে হয় অতি বর্ষণ অতি বর্ষণ থেকে আসে বন্যা আবার বন্যা বর্ষণ না হলে হয় খরা এই দুই দেশের পক্ষে ক্ষতিকর ও বিপর্যয়কর বন্যার ফলে নষ্ট হয় ক্ষেতের ফসল আবার খরা হলে ফসল পুড়ে হয় ছাই এর প্রভাব পড়ে খাদ্যশস্য থেকে খাওয়ার পানিতে এর ফলে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ এছাড়া কালবৈশাখীর তাণ্ড জলোচ্ছ্বাস দুর্যোগের কারণে কারণ হয়ে ওঠে বাংলাদেশে ক্ষতি বাংলাদেশের ক্ষতি কি কি ক্ষতি হয় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বর্ষণ খরা বন্যা জ্বর জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও দীর্ঘমেয়াদি দুটিতে সবচেয়ে বড় যে সংকট সৃষ্টি হয় তা হচ্ছে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে সতর শতাংশ এলাকা ধীরে ধীরে ডুবে যান এবং দুই কোটি মানুষ ঘর ছাড়া হয়ে যান জীবন যাত্রার উপর পড়বে বিরূপ প্রভাব ফলে বাংলাদেশে ক্ষতির সম্মুখীন হবে তা টাকা দিয়ে পোষানো যাবে আমাদের জলবায়ুর পরিবর্তন কোন স্থানে জলবায়ুর পরিবর্তন বলতে আবহাওয়া কোন একটি বিশেষ ন্যূনতম ত্রিশ বছরের গড় পরিবর্তন বুঝি জলবায়ু পরিবর্তন পরিমাপের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক রাতের তাপমাত্রা পরিবর্তন কারণ রাতে গাড়ি চলাচল ও কারখানা বন্ধ থাকে তখন পৃথিবী তার সঞ্চিত তাপমাত্রা হারাতে থাকে তখনকার তাপমাত্রা কতটুকু আছে তা দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন হিসাব করা যায় আমাদের শীতকালের পরে দিয়ে ছোট হয়ে আসছে আমাদের কাছে গত আটান্ন বছরের একুশটি স্থানের তাপমাত্রা যে হিসাব রয়েছে তা থেকে আমরা বলতে পারি শীতের ধৈর্য শীতে দিনের দীর্ঘ ছোট হয়ে এসেছে কর বৃষ্টিপাত অপরিবৃত হয়েছে কিন্তু অধিকতর বৃষ্টিপাতে দিন এবং বৃষ্টিহীন দিনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এই প্রভাবটি দেশের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বেশি দেখা যাচ্ছে উল্লেখ্য দুটি গবেষণায় দেখা গেছে বৃষ্টিপাতের আগে সেখানে সমবপন্ন অবস্থান ছিল জুলাইয়ের শেষে আগস্টের প্রথমার্ধে সেখানে এখন বিস্তৃত হয়ে জুনের শেষার্ধে জুলাইয়ের দশ দিন পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হচ্ছে আর বাকি বৃষ্টিপাত আগস্টের শেষার্ধে চলে যাচ্ছে 
বৃষ্টিপাত যে সময়ে হওয়ার কথা সেই সময়ে হচ্ছে না তাই বন্যা যে সময় হওয়ার কথা কিংবা মানুষ বন্যা মোকাবিলার জন্য যে সময় প্রস্তুত থাকে সেই সময়কাল ব্যাহত হচ্ছে ফলে ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই এটা আমাদের কৃষি ব্যবস্থার ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে সম্প্রতি অনেকগুলো সাইক্লোন আঘাত হেনেছে সাইক্লোনগুলোর প্রচণ্ডতার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে আমাদের উপকূলীয় প্রতিরক্ষা বাঁধগুলো সাইক্লোনের প্রচণ্ড তা বৃদ্ধির ফলে শক্তিশালী ঢেউয়ের আঘাতে উপকূল অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে লবণাক্ত পানি কৃষি জমি প্রবেশ করছে কৃষি ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে উপকূলীয় অঞ্চল লবণাক্ত পানি যেখানে মিষ্টি বা সুস্বাদু পানির সঙ্গে মিশ্রিত হচ্ছে সেখানে পানির ঘনত্বের পরিবর্তন ঘটেছে নদী অক্ষে পলি অধক্ষেপের পরিমাণ বেড়ে যায় সেখানে নদীর পানি দুই পাহাড় উপচে পড়ে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করবে ফলে জলাবদ্ধ এলাকা পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে সমুদ্র পৃষ্ঠের উপরে তলের তাপমাত্রার পরিবর্তন যত বাড়বে নিম্নচাপগুলো তত শক্তিশালী হয়ে সাইক্লোনের সৃষ্টি করবে বিশ বছর আগে বঙ্গোপসাগরে পাঁচ থেকে ছয়টার বেশি নিম্নচাপ হতো না এখন সেখানে বছরে গড়ে বারো থেকে চোদ্দটা নিম্নচাপ দেখা দিচ্ছে ফলে বর্ষা মৌসুমে গভীর সমুদ্রে মৎস্যজীবীরা বেশি দিন মাছ ধরে পারছে না বারবার জলের সনাতক সংকেতের কারণে তীরে ফিরে আসতে হচ্ছে তাদের পেশা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে করণীয় দেশের প্রতিটি অঞ্চলে জলবায়ু ঝুঁকি মানচিত্র তৈরি করে কৃষি খাদ্য স্বাস্থ্য অবকাঠামো সহ সব বিষয় নিয়ে সরকার একটি সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে স্থানীয় সরকারকে সম্পৃক্ত করতে হবে বেশি করে স্থানীয় সমস্যা মোকাবেলার জন্য স্থানীয়দের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে অবহেলিকামূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে আবহাওয়ার মতো কৃষিক্ষেত্রে আবাস ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে পাঠ্যক্রম প্রণয়নের কোনো সঠিক পরিকল্পনা এখন পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়নি আমাদের শিক্ষার্থীরা সমাজকে দক্ষ সচেতন করে তোলার চলতে না পারলে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ক্ষতির প্রভাব থেকে এদেশকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের উপর যে পরিমাণ গবেষণা তথ্য প্রদান পেয়েছে সে তুলনায় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তেমন কোনো গবেষণার ফল বের হয়নি কমিউনিটি ভিত্তিক অভিযোজন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে এ ধরনের ফসলের বীজ সর্বত্র ছড়ে দিতে হবে অবকলীয় অঞ্চলে অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে হবে নতুন আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিতে হবে উপাসন হয় এককালে মানুষের ধারণা ছিল প্রাকৃতির উপর কোন উপায়ে আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে জরুরি আজ সেই ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে ধারণা দেখা যাচ্ছে এই আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য বন ধ্বংস করে নদীর প্রবাহ বন্ধ করে পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট করে মানুষ নিজের জন্য বিপদ ডেকে এনেছে তাই আজ প্রকৃতির উপর আধিপত্য নয় মানুষ গড়ে তুলতে চাইছে প্রকৃতির সঙ্গে মৎস্য সম্বন্ধ আর চেষ্টা করেছে প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রেখে প্রকৃতির অসহায়তা নিজের জীবন যাপনের আগামী দিনের সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে